y bueno, yo siempre desde hace años he estado trabajando porque el mismo organismo de las Naciones Unidas, desde el 45 a la fecha, ha tenido solamente puros hombres secretarios generales de Naciones Unidas. Ya Ban Ki-moon, ya eh, Kofi Annan, etcétera, hablaban de la igualdad de la mujer, pero esperemos que la igualdad llegue a todas las esferas, que tengamos a la primera secretaria general de Naciones Unidas y más embajadoras y más eh, presidentas. Espero que en México también me toque... Eh, ¿Por qué no? <ríe> la primera presidenta mujer. Y bueno, muchas gracias por su, por su intervención. Eh, ahora, eh, como les decía, vamos eh, por, por orden alfabético. Así que en esta ocasión eh, toca hablar de Asia, que eh, vamos a tener aquí, agradezco muchísimo a la directora eh, de la Casa Asia de Madrid, Teresa Gutiérrez del Álamo, por estar aquí. Y agradezco también a las representaciones de Asia que hoy nos acompañan, como lo decía, la tercera secretaria de la Embajada de la India, que está por aquí. Namaste. Eh, bueno, también compañeras de China y de Japón. Y hay alguien de Tailandia, creo que iba a venir por ahí. Este, así que muchas gracias. Eh, le voy a ceder la, la palabra y gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación que he recibido de, del Museo de América a su directora eh, Concepción García y también a Sikichu Masi, Masimango Muese. Muese. Evidentemente yo no voy a hablar hoy aquí el nombre de las mujeres asiáticas. Eso es obvio porque no lo soy. Ni podría tampoco hablar de todas las políticas de igualdad y eh, que existen en Asia. Voy a hablar un poco de quiénes somos nosotros, qué hacemos y en qué medida hemos colaborado para sobre todo la visibilidad y la visibilidad positiva de las mujeres asiáticas en España. Porque cuando se habla de visibilidad, yo creo que todos en el fondo siempre estamos pensando, o la mayoría de las veces, las mujeres son noticia en el sentido negativo de la palabra, cuando ocurre algo, cuando se las maltrata, cuando se las margina. Y yo creo que con el tiempo esto tiene que cambiar porque hay mucho talento, hay mucha creatividad y hay mucho futuro por delante. Claro que si nos ponemos a pensar que hace 100 años no las mujeres musulmanas ni las... Esta, mejor. Sino en todos los países del mundo las mujeres tenían muy pocos derechos. O sea, mi madre en el año 75 para salir de España o abrir una cuenta necesitaba la autorización de mi padre y es que estamos hablando de hace 50 años tenemos un camino muy largo por delante es un tema generacional y como decía la embajadora de México no se puede centrar solo en el tema de mujer sino que es un tema transversal que tiene que tocar todos los aspectos de la vida y de las naciones de la mujer como ciudadano. Es cierto que estamos todavía lejos de tener los mismos derechos que los hombres, aunque jurídicamente en muchísimos países así sea, y que es una cuestión de esfuerzo y de tiempo. Pero con suerte habrá alguna vez un día en que no haya un día de la mujer. Y ese día habremos ganado todas. Eh, bueno, yo quería contarles un poco qué hemos hecho en Casa Asia. Bueno, les voy a explicar un poquito rápidamente lo que es Casa Asia. Casa Asia es una institución de diplomacia pública, de lo que se llama software. Aunque eh, estamos eh, avalados por, o, y también financiados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, también tenemos financiación local y financiación de la sociedad civil. De alguna manera somos un puente entre la sociedad civil y las instituciones más formales, porque podemos acercarnos más fácilmente, porque podemos llegar a más gente, porque podemos tocar temas que a veces desde los ministerios o desde instancias más oficiales no se pueden tocar. Esta flexibilidad nos permite también acercarnos a, a, a la sociedad civil de una manera mucho más cómoda. Y nuestro objetivo 
es, eh, era y es hacer conocer y visibilizar eh, Asia en España. Eh, España es un país que ha vivido muy orientado hacia América Latina, tiene un gran conocimiento de América Latina, ha estado muy proyectado primero hacia América y después hacia Europa, pero después de la pérdida de Filipinas en el 98, España da la vuelta y la espalda a Asia y es como si no existiese. Es cierto que estamos viendo en estos últimos años que los, el centro de poder está basculando hacia el Pacífico y por lo tanto también hacia Asia y era necesario de alguna manera que este país volviera a recuperar el contacto, el conocimiento de todas y las múltiples facetas eh, con Asia. Entonces nosotros no trabajamos solo con mujeres, es decir, lo que pasa es que las mujeres aparecen siempre en nuestras historias, porque las mujeres hacen cosas sorprendentes. Eh, tenemos un, un, un premio, que es el premio Casa Asia, que es raro el año que no se lo ha llevado algún grupo oh, oh, eh, de mujeres o alguna mujer. ¿Y qué es lo que premiamos? Premiamos algo que está también en los hombres, pero en nosotros está en un grado extraordinario, que es el coraje y la valentía. En, en el premio Casa Asia 2005 eh, se premió a Mukhtar May. Yo no sé si ustedes se acuerdan de aquella historia. Era una chica pakistaní que vivía en las zonas tribales porque por una reyerta en su pueblo fue condenada, que es una condena que obviamente no es legal en Pakistán, pero se sigue ejerciendo a una violación colectiva dentro de su, de, de, de su pueblo. Esta era una mujer alfabeta, una mujer rural, y tuvo tal valentía que obligó a, a los juristas pakistaníes a hacer frente a este problema y a condenar a los acusados. Es decir, o sea, hay, hay que colocarse mentalmente en un pequeño pueblo en las montañas, en Pakistán, donde a pesar de teóricamente tener los mismos derechos, las mujeres no los tienen para nada, veas el tipo de castigo tolerado incluso dentro de ese pueblo. Como esa mujer, con ese coraje, con esa valentía, fue capaz de salir ahí y llevar a juicio al, al Estado pakistaní. Eh, hemos contado siempre en... Eh, con, en Casa Asia también con Sirene Badi, premio Nobel, mujer iraní, premio Nobel de la Paz, mujer que sigue viviendo en Irán, mujer también de una valentía y de un coraje para defender los derechos de las mujeres y de los hombres de Irán, espectacular. Eh, otro, otro, otro premio Casa Asia, el del 2008, se lo dimos al eh, Chingari Trust, que es una ONG de la zona de Bhopal, en India, formada originalmente también por dos mujeres de una extracción social y de formación reducida, una musulmana y una hindú, que, han, que consiguieron llevar, a pesar de los impedimentos burocráticos del Estado indio, tanto a su gobierno regional como a la fábrica americana que produjo, bueno, para las personas que no lo sepan, en Bhopal se produjo una fuga química que produjo una gran mortalidad, que produjo enorme cantidad de abortos y la empresa americana que no había cumplido ninguno de los eh, requisitos que tenía que cumplir, pero que también se odiaban, desapareció y no querían hacer frente o lo hicieron en un grado eh, mínimo al desastre que causaron. Estas mujeres se fueron andando desde Bhopal hasta Delhi, se establecieron en la oficina del primer ministro y de ahí no se movieron hasta que se convirtieron en, en, en un, en un ¿cómo diría yo? un fenómeno de comunicación que sobrepasó también las fronteras indias y que ayudó y es para lo que sirve muchas veces ser visible en estos aspectos y que ayudó a que eh, 
el gobierno tomara eh, cartas en el asunto y se empezaran a hacer políticas de, de mejora. Hemos tenido también mujeres mmm, afganas que después de la caída de los talibanes eh, ocupan lugares, son parlamentarias en Afganistán, pero a las que se las, eh, se las amenaza y, y se amenaza a sus hijos y ellas día tras día y jugándose la vida, incluso comprometiendo la vida de su familia, que yo creo que una mujer o cualquier ser humano puede comprometer su propia vida, pero comprometer además la de tu familia es, es, es verdaderamente heroico, siguen adelante por la lucha de los derechos de las mujeres y los hombres. Y, el, y la ONG también, de Sister en Islam, premio Casa Asia 2011, mujeres eh, musulmanas que dentro de la religión musulmana están buscando la forma en que sus respetos como seres humanos eh, sean, sean respetados. Quizá nuestra mayor aportación en un momento determinado fue la red de mujeres asiáticas españolas en cooperación con AEPI, que pretendía, como pretendemos ante otra serie y múltiples temas, ofrecer un espacio neutral donde mujeres de Asia y mujeres españolas puedan reunirse y debatir, identificar puntos de colaboración y de cooperación. El, el primer encuentro tuvo una, una función, digamos, más bien de diagnóstico y de situarnos, pero ya el segundo y el tercero eh, lo que se decidió es afrontarlo desde la perspectiva del talento de las mujeres. Mujeres empresarias, mujeres en la globalización, eh, mujeres en sectores como el turismo, qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos aportar. Si aportamos algo especialmente único nuestro y dónde son o dónde están los puntos que tenemos que luchar y trabajar para obtener una igualdad, una buena visibilidad y un mayor reconocimiento. Y yo no tengo nada más que contarles sobre esto, ya les digo, no, no, no soy asiática, estoy encantada de tener un conocimiento de los distintos y de, las variado, de los variados eh, países asiáticos y bueno, de, de Asia Pacífico, pero hoy tenemos aquí a la representante de Australia, que también ella nos contará, y, y decir que es que uno entiende cómo en 100 años las mujeres han avanzado lo que no han avanzado en 2000. Porque si uno se coloca en Asia y ve el empuje, la valentía, la creatividad y el talento de estas mujeres y lo ves tú un poco desde fuera, dices, bueno, no nos hace falta tanto tiempo para que estemos todos a la par. Muchas gracias.